nuestra propuesta en este asunto eh, guarda una similitud muy importante con lo que decíamos con el reparto de las ayudas de la política agraria común. Siempre que toca eh, repartir algo, lo que sea, eh, tú sabes que se puede hacer de muchas formas, ¿verdad? Y nosotros lo que consideramos es que el gobierno de España eh, no lo hace con equidad. Y no es que lo consideremos nosotros, lo hemos venido denunciando, como sabes, con la PAC y lo hacemos ahora con, la, con el cupo de pesca de la Xarda. Resulta que se están basando en datos históricos eh, del año eh, 2002, cuando no existían aún los diarios electrónicos de, de a bordo, que, que aportan un rango de veracidad mucho mayor, cuando no existía una coincidencia tampoco entre las, los diarios de desembarco y las notas de venta, y eh, por tanto se están asignando unos, unos cupos en virtud de unos históricos que están digamos, entre comillas, falseados. El beneficio, claro, es para los pescadores eh, vascos y cántabros frente a los asturianos, que proponen un modelo de pesca más basado en, en cada tripulante y embarcación un día. Eh, ¿Qué sucedía? Que hasta ahora lo que denomina el gobierno la pesca olímpica. Se abría la, la, la temporada de pesca y todos los barcos acudían a pescar hasta que se agotaba la, la, la cuota. Claro, cuando ahora pretendes asignar un reparto para que cada uno, digamos, entre comillas, lo pueda gestionar un poco más a su conveniencia, si ese reparto no lo haces de una forma justa, no estás consiguiendo ningún efecto de justicia distributiva, sino precisamente todo lo contrario. Estás provocando que entre unos pocos se reparta miseria y mientras otros se llevan grandes, grandes beneficios. Además hay que señalar que de la sanción que tiene España impuesta por sobrepesca, se descuenta eh, de forma previa a repartir la cuota. Mm. Por lo tanto, aquellos que más sobrepescaron, eh, van a, eh, que son los que ocasionaron la multa, digamos, sí, sí. Eh, no la van a sufrir ellos, sino que se va a diluir entre todo el colectivo. Entre todos, sí. Y posteriormente, al asignar los recursos pesqueros, como son los que tenían mayor histórico de pescas, pues se les va a premiar con una mayor posibilidad pesquera. Me resulta curioso cómo algunos utilizan la historia de alguna forma un tarto torticera. Nos quedamos con aquellas partes de la historia que nos benefician y despreciamos aquellas otras que no. Y por poner un ejemplo extremo, uno, eh, si quiere prosperar y quiere caminar hacia adelante, todas las sociedades tienen que abandonar ciertas cuestiones y ciertos criterios eh, históricos. Históricamente, en la antigua Roma existía la esclavitud y no creo que exista hoy quien defienda que siga existiendo esa forma de explotación. Entonces, anquilosarse en un criterio histórico cuyos datos, repito, no son ni mucho menos veraces, mmm, perjudica muy seriamente unos históricos de los del año 2002 al 11, donde, como te digo, pues brilla por su ausencia el, la veracidad de los datos. Eh, yo creo que eso es una forma cocinada, digamos, de conseguir un reparto interesado que beneficie a unos pocos eh, en perjuicio de muchos. Vuelvo a denunciar el mismo exactamente modus operandi que sucedió con la política agraria común. No hemos oído ni una sola voz de alarma del gobierno regional, ni por parte del presidente ni de la consejera, advirtiendo de lo que estaba pasando, sí. de lo que ofrecían en aquella reunión, por ejemplo, del 20 de diciembre. Sin embargo, ahora cuando ya eh, inlimine el litis, al final, cuando ya se va a materializar el sablazo, como siempre, ahora damos voces y decimos que perjudicadas a las Asturias en el reparto, en este caso, de la Sharda, eh, qué mal se está aportando el Ministerio, vamos a recurrir. Oiga, ¿y dónde está usted hasta ahora? Yo no digo que si la competencia del reparto es nacional, pueda uno obligarlo a hacerlo de una forma o de otra. Pero sí se puede operar con la presión política, con las armas políticas a tu alcance, para denunciar eh, ese agravio comparativo y exigir que se solvente a la mayor brevedad posible.